kulang, dinimonyo, namana pa ng anak. Walong taong gulang pa lang nakakakita na ng duwende, laman lupa, at iba pang masamang espiritu. Totoo nga bang may multo? Halina't ating usisain sa Sanib Puerza! Sa katahimikan ng gabi, takot ang nagahari sa musmos na si Ana, buhat ng pinaniniwalaan nilang kulam. May mga lumalabas na mga uod sa puhit ko. Pinaalbularyo ako. Years na siguro at medyo nat natanggal yung ganitong kulam. Sa pagkakaalis ng kulam sa kanya, tila napalitan naman ito ng sunod-sunod na kamalasan. Nalugi at tuluyang nagsara ang kanilang negosyo na isanla at naremata ang kanilang bahay dahilan para sila ay palayasin. Mula noon, ninais niya na iahon ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan at pagkakabaon sa utang. Nang makapagtapos sa kolehiyo, agad siyang nagtrabaho sa isang malaking kumpanya bilang sekretarya. Ngunit sa likod ng pagiging mahusay na empleyado, isang lihim ang kanyang iniingatan. So, nung nagtrabaho ako, parang hindi sapat yung aking kinikita. Nagkaroon ako ng relasyon dun sa isang lalaki na humango ng buhay namin. Kaya ang sabi ko, anong kaya kong ibayad sa kanya? Yun ang binayad ko, yung sarili ko. Okay lang naman, minahal niya ako. Sige, pumasok ako sa isang bawal na relasyon na hindi ko na inisip na mayroon pala akong masisirang pamilya. Nung nakapasok ako sa maling relasyon, yung dating kulam na nawala sa akin, unti-unti pa lang bumalik. Nagkaroon ng doorway dahil pumasok ako sa pakikiapid. In trash can, kapag kasumuka ako, ganun ka kalahati. Madalas na sinasapian ako mismo sa opisina. Then, uuwi ako sa bahay na puro puti lang yung mata ko. Ganun ang ganun yung rutina ng buhay ko. Dahil sa kahihiyan, nagbitiw siya sa kanyang trabaho at napilitan silang kumonsulta ulit sa albularyo, bunsod ng kanyang kagustuhang gumaling. Subalit, lalo pang tumindi ang nararamdaman niyang sakit. Noon tayo na yun, sabi ko sa inang ko, inang nasasaktan ako, sasabihin ng albularyo na huwag mo siyang pakinggan kasi yan yung, yung mangkukulam na nasa kanya, yun ang pinahihirapan natin. Pero ang totoo, hirap na hirap na yung katawan ko, bugbog na ang katawan ko. Bagamat ng hihina, araw-araw pa rin siyang pumupunta sa manguhula para ipagawa ang isang ritual na magiging daan upang lalo siyang mahalin ng kinakasamang lalaki. At ang sabi niya sa akin, dito sa ilalim ng bahay namin, naglalagay ako ng itim na kandila at ang picture ng lalaki para lalo kanyang mahalin. At ang mga alaga kong itim na duwende ang siyang gagawa dun sa tao na yun. Hindi ko alam na napaikot na pala ako, kaya lalong dumami ng dumami yung mga espiritu na pumasok sa katawan ko. Sa paglipas ng panahon, nagkaanak si Ana at ang lalaking kinakasama. At sa halip na maging masaya, lubos ang pananangis ng kanyang puso matapos malipat ang kulam sa kanyang anak. Naging worse ang kondisyon namin, yung espiritu na nasa akin, yung mga demonyo na nasa akin ay napunta sa anak ko, nagkabukol-bukol yung, yung katawan ng anak ko. At noon yun yung tumawag ako sa Diyos at sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, pagod na pagod na ako. Nasilayan niya ang tugon ng Diyos sa kanyang panalangin nang paulit-ulit na bumisita ang mga misyonero sa kanilang tirahan. Sumunod ka sa panalangin ito. Nang maintindihan niya ang ginawang sakripisyo ni Jesus para sa kanya, agad siyang humingi ng kapatawaran at tinanggap si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Habang pinagpipray nila yung anak ko, lumakas na malakas na malakas ang hangin. Pagkatapos magpray, ay dumumi siya ng maitim na maitim na dumi. And nakatulog ang anak ko for the first time. Then, sinabi ko sa kanila, saan ang church nyo? Aatend ako. Kagalingan at kalayaan mula sa kulam ang natanggap ni Ana nang maranasan niya ang Diyos. Matapos ang ilang buwan, naging aktibo siya sa pagdalo sa Kristiyanong simbahan at sa pag-aaral ng Biblia. Unti-unting lumalago ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Gayun paman, malaking pagsubok sa kanya ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi ko mabitawan yung relasyon na to. 
Una, malaki ang utang na loob ko dun sa tao. At isa pa, may anak kami. Nasanay na rin ako sa pera, nasanay na ako sa kayamanan. Isang mataintim na panalangin ang kanyang idinulog sa Panginoon. Panginoon, mahina ako. Kung tinawag mo ako, tulungan mo ko. Ayoko na ng kasalanan at ipapakita ko sa lahat na ikaw lang ang may kakayanang magbago sa tao. Na ang hindi kayang gawin ng tao ay kaya mong gawin. At kahit naglalaban ang kanyang puso't isipan, pinili ni Ana na gawin ang tama sa mata ng Diyos. Naglakas loob siyang makipaghiwalay sa kinakasama. Ang sabi niya sa akin, kapag nagpatuli ka pa rin dyan, aalisin ko lahat ng kayamanang binigay ko sa iyo. Noong time na yon sinabi ko sa kanya, hindi ko na kaya siguro na bitawan ang faith na ito dahil yung kapayapaan na hinahanap ko, yun ang binigay sa akin. Noong tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagliglas. Bigo man siyang makuha ang kalayaan mula sa maling relasyon, patuloy naman siyang ginagabayan ng Diyos sa taong inilaan sa Kanya. May sampung taon na naginip ako na naka-gown daw ako, ikakasal ako, at lumalakad na ako sa aisle. At kapag titingin na yung lalaki na mapapangasawa ko, biglang nakakat, hindi ko nakikita yung mukha ng lalaki. Sino ba kasi siya, Lord? Ana? Si Edwin nga pala, siya yung engineer na gagawa ng extension ng bahay. Gandang umaga po. Gandang umaga rin sa'yo, Edwin. After 10 years ay nanaginip ako at nakagaw na naman ako at nakita ko na yung lalaki. At nung nakita ko yung mukha niya, ang sabi sa akin ng tinig, yan ang lalaki na mapapangasawa mo. Inimbitahan niya si Edwin sa kanilang simbahan at Bible study. Di nagtagal, nakakilala na rin ito sa Panginoon. Inilihim naman niya kay Edwin ang naging pangitain. Subalit, May gusto sana akong sabihin sa iyo. Napanaginip mo nga sa kita. Nasa harap ako ng altar. Inaantay ko yung mapapakasalan ko. Tapos paglingin ko sa likod, ikaw yung nakita ko. E ganun din yung panaginip ko eh. Noong time na yon, sinagot ko na siya. Dahil sa kanilang pag-iibigan, tuluyan ng hiniwalayan ni Ana ang kinakasama at naging ganap na legal wife ng ikasal sila ni Edwin. Sila rin ay biniyayaan ng isang anak. Kalaunay niyakap ni Ana ang panawagan ng Diyos na maging isang pastora. Siya ngayon ang founder at head pastor ng World for Jesus Deliverance Church. Nagpapagamit din siya sa Panginoon sa healing at deliverance ministry. Gusto kong ipakita sa mundo na walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Gaano man kalaki ang nagawa mong kasalanan, nahahayag ang lakas ng Panginoon sa panahon na ikaw ay mahina. Dito ay nakikita ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos. At buong puso, kaluluwa, espiritu ko ay nagpapasalamat. At kung may plano sa iyo ang Lord, naniniwala ako. Magaganap at magaganap yun. He who began a good work in you is faithful and just to complete it until the day of the Lord. There is a spiritual world around us that we cannot see. And there are demons that want to destroy our lives. Remember, their mission is to steal, kill, and destroy. But like Anna, we can walk with angels rather than with demons and enjoy God's protection enjoy His peace. It all begins when we ask Jesus to come into our hearts and ask Him to rule and reign in our lives. Eric, would you pray for our, yes. those that are watching right now to receive Christ? Yes. Kung handa ka ng manalangin, gusto mo na ng pagbabago, you want to access, you want this salvation, gusto mo ng kaligtasan, a way out of this darkness, this dark state of your life, Right now, as we pray, sumama ka sa amin, kaibigan, kapatid, you can get this salvation right now. We call upon the Lord today. Heavenly Father in heaven, we just pray, Lord God, that to, we are accepting your gift of salvation. Maraming salamat po dahil meron kaming pagkakataong makawala Tumawid from darkness to light. Kahit gaanong kadilim, kahit gaanong kasama ng aming nakaraan, nothing on earth is beyond the love of God. 
That's why, Heavenly Father, thank you for this salvation. Thank you for this new life, this new beginning with you. I thank you and I accept this new beginning, a fresh start with you. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. And for all those that are watching and because you repented and received Christ just now, uh, kung, if you're being bothered by, by evil spirits uh, dahil, dahil sa, sa inyong past, we can now pray and come against those spirits in your life so that they never bother you again. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, I just pray for all those that are watching this very moment, those that received Christ just a while ago as Lord and Savior of their lives. And, and we declare in the name of Jesus, uh, we nawasa ko ngayon ang gawain ng kaaway sa buhay mo and declare in Jesus' name that the devil, the demons don't have any foothold yes. over your life anymore. In the name of Jesus, you are set free and whom the Son sets free is free indeed. You are free indeed this very moment. Receive your freedom. Enjoy your freedom. Walk in your newfound freedom, my friend, in the name of Jesus. And besides, right now, remember, you have the power to rebuke the enemy out of your life. You can command the enemy to go. The devil says, stand firm, resist the devil, and he will flee from you. So even so now, receive that power, receive that power in your life. The grace of God is all over you and His blood covers you. In Jesus' name, amen and amen. amen. At kung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas mo ng buhay mo and you have now the Spirit of God in your life, the indwelling power of the Spirit, makikita na ang pagkataon niya sa buhay mo. So why don't you text YES? Space, the 700 Club Asia at isend yan sa ating smart number 0949-888-8001 Globe, 0977-805-6915 at sun number 0925-300-3000 Pwede nyo din tawagan ang ating mga prayer counselors para sa mga inyong prayer concerns gaya ng problema sa pamilya, trabaho o relasyon ang ating numero ay 8737-0700. At kung kayo katulad ni Ana dati, ginugulo ng mga masasamang espiritu, tawag din po kayo para ma-share namin ang mga paraan para maligtas kayo sa tanikala ng mga demonyo. Bata pa lang si Edmar ay kung ano-ano ng masasamang elemento ang kanyang nakikita. Tignan natin kung paano siya nakawala sa kadiliman at nakapasok sa buhay na maliwanag at mapayapa. Bata pa lang ako, nang una akong nakakita ng demonic spirit. Habang gumugulong ako, naaaninag ko ang isang mapula, pangit at nakakatakot na imahe. At pakiwari ko, ito ay isang demonyo. Mula noon, sunod-sunod na akong nakakakita sa pagsapit ng dilim. Matinding takot ang lagi kong nararamdaman. Mama! Mama! Bakit na? Nanangat na naman ako multo. Nagpapakita na naman sila. Dahil sa nangyayaring kababalaghan, Mama. nagpatawag na sila mama at papa okay. ng albularyo. Tatapatin ko na kayo. Tsaka pa yung kipag-usap ko sa mga espiritu na nandito sa bahay ni Mama. Isa lamang ang pakay niya. Ang kunin, ang buhay ng inyong anak. Hindi. Gagawa na lang tayo ng isang ritual. Magpapasanib ako sa mga espiritu at habang nangyayari yung patakan nyo ng kandila ang aking likuran para hindi sila makapalakit sa inyo at makiusap kayo na huwag nilang kukunin ang bunso niyong anak. Kahit nasa kwarto kami ng mga kapatid ko, rinig ko ang ingay at ramdam ko ang tensyon sa ibaba. Tinanggap niya ba? Ay, alin natin. Wala na sila. Ay, salamat! Salamat sa Diyos! Salamat tayo! Salamat sa Diyos! Salamat! Ano ang ginagawa nila doon? Matapos ang pangyayaring yun, nagpa siya ang aking mga magulang na lumipat ng tirahan. Inakala namin, 
na sa paglipat namin at sa paglipas ng panahon ay tuluyan na kaming nakawala sa kanila pero hindi pa pala. Lalo pang tumindi ang pagpapakita nila sa akin. Kaakibat nito ang pagtindiri ng takot na nararamdaman ko. Tuwing sasapit ang alas tres na madaling araw, nagigising ako sa mga katok. Pinasok ko ang pagsasakristan at sa mga religious practices ako dumipende. Isa lang ang aking dasal. Panginoon, kung totoo ka, ipaalam mo sa akin ang kahulugan ng pananampalataya. At sumagot nga ang Panginoon, ngunit sa paraang hindi ko inaasahan. Oh, nangyari dyan sa tainga mo? Natusok ang... Tusok ng bubuyog, ginamamaga. Sa oh, natusok? Pati nga ako. Oh. Grabe. Mamaga nga. Alam mo, mawawala yan. Pwede ba kita ipag-pray? Dear Heavenly Father, O oh God, pagkalingan niyo po nga si Edmar. At nang ako ay kanyang pinapanalangin, nararamdaman ko ang init na bumababa sa aking tenga at nasaksiyan ko ang kagalingan. Wala yung magla ng tenga. Isa yun eh. Alam mo, sa totoo lang, si Jesus lang yung tangin mga kapag... Ano ba ang sinasabi niya? Panginoon, ito ba ang faith? Sa oras na yun, tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat ha. Nga pala, sa tingin mo, matutulungan ako ni Jesus. Kasi nakakakita ko na nasa sa mga espiritu sa habi. Tapos, ano na? Bili, bili. Lakli. Oo naman. Tama-tama. May pinabasa akong libro. Hula, multo, faith, healing, at iba pa. Baka makatulong to sa'yo. Pahiram ko muna. Sige, basta makakatulong to sa akin. Eh. Sabi sa libro, meron tayong authority from Jesus na palayasin ng mga evil spirits. At dahil na kay Jesus ka na, tumatakbo ang mga yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, matitiwala ako sa'yo. In Jesus' name, I rebuke you. In Jesus' name, I rebuke you! ko ang kapangyarihan ni Jesus at alam kong kasama ko na siya. Habang binabasa ko ang libro, nalaman ko ang iba't ibang kwento ng tao na dati nasa dilim. Ngayon ay nasa liwanag na ng Diyos. Ayaw ko na sa dilim. Gusto ko na sa liwanag. Kailangan matapos na ito. Lahat kayo! 
Lahat ng masamang espiritu na nandito sa bahay namin, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko kayo! Tapos na! Malaya na ako! Saya at kapayapaan na ang nagahari ngayon sa akin. Salamat, Jesus! Dumalo ako sa isang kristyanong pagtitipon. Gusto ko pang makilala ang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa tulong nila, lumago ang aking pananampalataya. Nandi ng tagal. Buong pamilya na kaming na kay Jesus. Nag-spread agad talaga yung word ni Lord sa buong family namin. Nakilala si Lord. Sabi sa Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayin, pero ang regalo ng Diyos buhay na walang hanggang. Nagkaroon ako ng heart na i-share pa si Lord sa lahat ng pupuntahan ko, lahat ng didikit sa akin. Hindi pwede hindi makilala si Lord. Pinanghawakan ko na yun. For the kingdom of the Lord is not a matter of talk, but of power. But the kingdom of God is... Tulad nung buhay ko dati na kinukwento ko yung katatakutan ko ngayon, kinukwento ko na yung experience ko kay Lord. Sobrang pinagpapasalamat ko kay Lord. Lahat na nangyari, yung pinakita niya sa akin, ano yung totoong faith? Ang faith hindi siya yung something na kailangan mong pagpaguran. Ang faith kasi sa product of pag-surrender mo kay Lord. Ako po si Edmar Adriatico na dating nakaka-encounter at nakakita ng mga demonic spirit pero ngayon ginagamit na ni Lord through deliverance, healing at pag-share ng gospel sa public. Nasyak yung doktor ko sa miracle na naranasan ko. Unti-unti na-receive niya yung complete healing from the Lord. Yun pong nakita nila sa akin na awariances na wala. Sinabi sa akin yung doktor, okay na daw yung bata. Wala po yung sakit na dinggit. Parami ng parami ang nakakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Isa ka pa sa kanila? Ikwento mo naman sa amin. Please text answered prayer at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000. Sa ating episode ngayong gabi, sino ang nakakakita ng iba't ibang masasamang espiritu? Is it A, Anna or B, Edmar? Kung ikaw ang pang 10th at 20th texter na makapagbibigay ng wastong sagot, ay ibibigay namin ng libre ang t-shirt na ito. Kaya panoorin na ang kabuuan ng programa para malaman ang tamang sagot. Susunod na. Dito sa sementeryo, marami talaga rito nagpaparanda. May iyak. Ayan lang dyan, no? Meron dyan. Kasi may nagbikti dyan. Totoo nga bang may muto? The number you dialed does not exist. <gasps> Don't worry when this happens. The CBN Asia Prayer Center is still here for you. Starting October 6, we'll be using this new number. Just dial 8737-0700. Repeat after me, 8737-0700. Great job! We're here for you, 24-7. Ngayong Nobyembre, paano nga ba matatagpuan ang tunay na kagalakan? Tuklasin sa Rejoice All for the One, November 11 to 15, 12 midnight on GMA. Ngayong araw ng mga patay, napupuno ang ating paligid ng mga kwento ng katatakutan at kababalaghan. Pero totoo nga ba ang mga multo at ang mga kaluluwang hindi pa natatahimik? Meron na mga umiiyak, gano'n. Sige nga, kwento niyo po ano yung mga na-experience na yun. Kasi yung bahay namin malap sa mga nalibingan ng mga baby. Ngayon, din sa may naririnig lang kami mga umiiyak. May mga kaluluwa siguro yun. Dito sa sementeryo, marami talaga rito nagpaparanda. May iyak. Ayan lang dyan, no? Meron dyan. Kasi may nagbikti dyan na. Dyan. Pag dumadaan ako dyan, pasok kasi ako pang gabi. May mga narinig ako. 
isang beses na nagising ako, kinakatok yung pinto namin. Sabi, pahingi kanin, pahingi kanin. Eh, hindi, hindi kami kumikibo mag-asawa, buhay pang asawa ko. Kasi uh, buhay pang asawa ko noon. Kaluluwa po yun. May nararamdaman. Yung mga tawa, mga tumapir, di yung makikita, may tawa. Yung pagtulog na kami, mahating gabi, ha ha, gumagano. Alak ha, iya ko, hu, gumagano. Mga ligaw na kaluluwa, siguro mga hindi naaalala ng mga kamag-anak. Siyempre kahit kaluluwa sila, kailangan nila ng prayer, di ba? Ipipray mo sila. Ngayon, sa lahat na ng mga tao, matapos na mamatay, wala po sinasabi ang Biblia na, o oh, sige, mananatili pa yan, aaligid muna yan, magpaparamdam muna yan, o kaya naman magbibigay ng panaginip. Ang totoo niyan, wala na. Sa sino mang mga tao, wala pong 40 days. Kay Jesus lang yon. Kaya alisin natin sa isip natin na andyan pa sila, umaaligid. Immediately after we die, it is judgment. Meron na po ako narinig ng mga kwento ng mga spiritu daw ng mga tao na aali-aligid dahil naghahanap ng katarungan, naghahanap ng hustisya. Tao ba'y nagsasalitang yon na talagang sinalvage? Hindi. Yon ay isang demonic spirit pretending to be a human spirit. Ang kwento ng Panginoong Hesus tungkol sa isang mayamang lalaki at sa pulubing si Lazarus sa Lukas Kabanata 16, Talata 11 hanggang 31 ay isang malinaw na paglalarawan sa kahahantungan ng isang tao sa oras na ito ay mamatay. Ginamit ng Panginoong Hesus ang kwentong ito para ipakita na pagkatapos ng kamatayan, ang hindi mananampalataya ay walang hanggang maghihiwalay sa Diyos at magdurusa sa matinding init at uhaw sa impyerno. The claim of Jesus is very exclusive. Kung gusto mo raw na nandoon ka sa Ama sa langit, Jesus is the way. At ngayon pa lang kinakailangan desisyonan na ito para sa ganon alam natin saan ang punta ng ating kaluluwa't espiritu. Bisitahin nga natin uli ang verse sa Bible that talks about death and the afterlife. It reads, Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. For it is appointed for men once to die, and after this, the judgment. At sa ating huling paghinga, tapos na ang buhay natin sa lupa. It's pass your papers, whether you're finished or unfinished. Wala nang tawad. No remedial exam. Purgatorio or reincarnation, wala po niyan. Walang second chance sa urig na salita ng Diyos. You only have one life on earth to live. Kaya live it well. Live it for Jesus. Live it for a blessed new life that will last forever and ever. God bless you all. Dung po ako na experience ay ganang madugong buhay kasi nagarab po ako para magkaroon lang po ako ng konting rest. Natutulog ako sa CR. Mahirap na nga ang buhay magsasaka. Dagdag-dagog pa umanaw sa kanilang sektor ang pagpapatupad sa rice tarification law. Kasi nakita ko sa parents ko, ba sa nanay ko, sa katatay ko, hindi sila natapos sa pag-aaral. So, yun po yung naging challenge sa akin. Ginugol ko po yung isip ko sa, na makatapos ako ng pag-aaral. 